白骨遍地的天坑，你见过吗？这是一处与世隔绝的竖井洞，采药人称内部藏有古董，村里面有古董哦。嗯，对对对，哦，当地村委邀请我们对其一探究竟，万万没想到在里面发现了可怕一幕，拍摄不易，感谢您的支持，豪哥。啊，这次我们终于要发财了！村<笑>里面有古董啊，前几天才捡到黄金，又捡古董了。哦，这有的搞啊！<笑>这有台阶上去的，非常的安全的，但是大家一定不要磨。依山而建的台阶，台阶上面呢是有一个人工马车的垛子，这个是进入狂癌洞的第一道关卡。现在火门已经上去了，先继续前进。传说这里面有一堵啊，糯米封的墙，墙里面呢是藏着有古董。糯米，小糯米。应该就是说的那个沙河土哈啊！哇，我操，这个还有点难度啊，有一个小裂缝，咱进去。我们过来了，哇，他个子小，一下就钻过来，我在这里卡了好一会儿。啊，下手进来。哦，哦，这只是他的一道门，是不是？啊，这是一个二十多米深的洞道，然后过来之后呢，来到了一片四周没有公路的原始寨子。马上就可以进入那个垮癌洞了。刚才我们看到的那只是这个寨子的关卡，这个你们从来没下去过啊？没去过，从来没去过，从来没人下去过。啊，从来就没人去过，这就厉害了。我们现在就抵达了它的核心部位。这是一个竖井吗？还是一个洞啊？这一个竖井，嗯，竖井下去啊，可能应该是洞啊。嗯，投石纹路，先看一下。不是，不是，不是，不是，十多二十米。现在我们开始做这个起始锚点。下面有啥子？有小坑。现在我做好了保护，可以看到。这里垂直下去的高度差不多是三十多米。豪哥说下面发现了小坑，那我们继续下降，大家一定不要模仿了。现在成功的从上面降下来了，这里有一坨这个荆棘，不知道是什么时候丢下来的。然后这个下面呢，好像是有几个通道。哇塞，厉害了这个。哇！哇！哇！哇！我的天哪！我的天哪！哇！哦，这这个点个烟，点个烟，这就是人嘛。哦。这里头。我靠！哇塞！这边发现了骨头啊！我操！这边有一个骨小坑，那边有一个洞道，这边好像也有一个洞道。在那边发现了个骨骸，这时候跑哥在拍照啊，我们去这边洞道看一下。这里洞道并不深，然后我们去这个前面看一下来。这个下面有很多碎石块，而且这个洞道里面特别的潮湿，这里有人为马器的这个凿坎，应该这个。当年在夺土匪的时候，他们在这个里面熬制过小土的。看一下这个洞道，哇！这边有个洞道，过去看一下。哇！这里发现了一个石头。哇！这会不会是滨州石？好亮啊！这是从哪里下来的？不知道是不是这里面的，好像是滨州石。我们带走吧，把这个石头带走，然后交给呃那个研究地质的相关部门也研究一下。如果说是滨州石的话，还是有一定的价值的。然后我们去这边看一下。哇，这个洞道很狭窄、啊，可以看到这个土上面有被锄头挖过的痕迹。可以看到这个路口啊，路口的这个石头上面呢，都
接了钟乳石，说明这个洞道已经很多年没有人类来过了。这里面好像还有一个空间，进去看一下。哇塞！天哪，这里有一些骨头。哇塞！不过从这个钙化的程度来看的话，应该年代非常久远了。这个上面就是个钟乳石墙墙。哇塞！我踩到了骨头上面。这边的两个洞道都不深。这时候我们回到那个树井底部。去刚才发现尸骨的后面那个洞道去看一下，这个小坑，哇！从上面附着的这个钟乳石钙化的痕迹来看的话，这个应该是很多很多年前留下的。那边还有洞道，还有，过去看一下，小心一点！我靠，别别，踩到了这个骨头上面就不好。这边的东西看一下，哇，这里特别的寒冷，空气湿度也是非常大的。这里面应该是取过硝土的一个弄道，感觉不太深啊。下面是个小水盆，结束了。这边。也不深，这里面是取水的一个坑坑。整体的情况就是这样。哇，这个石头还挺漂亮。哇，这里这一块石头很漂亮，看到没有？洁白如玉。这个天坑算是全部探明了。到目前为止呢，这个。谎言洞啊，就全部探明了，在里面呢，共发现了三个洞道，但是每个洞道都不深哈。在那边洞道呢，也是发现了一些远古人类的残骸。在这个我的面前啊，也就是天坑的底部，发现了一具年代并不太久远的尸骨啊。这个我们待会儿上去了之后呢，给相关部门报告一下。然后呢，在这个后面呢，是发现了有一个大硝坑啊、呃，应该在几百年前呢，这里是有人熬过硝的哈。就是在里面躲过土匪，应该是有据可查的。好了，那本期视频呢到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你揭秘更多的奇闻异事。好了，拜拜。山洞里可借出锅碗瓢盆的故事，你听过吗？在湖北的大山深处，有这样一处神秘的洞穴，当地百姓称之为湖里洞。老人相传，旧社会可在洞口许愿，借出生活用具。而今无人敢靠近此洞。今天我们驱车百公里，势必解开湖里洞之谜。哎呀，嗨，真的是千呼万唤始出来呀！终于是找到了这个湖里洞的洞口。哎呀，爬了两个小时，看到没有？就是这一片，啊，这个洞口横向是很宽阔的。它是在一片密林当中，啊，整个这个山体呢都是石灰岩层。哇塞，看到没有？那边还有像窗户一样的，很很有感觉啊，这个洞。我的天哪，那下面很平，很平，很平。走，哇，这里还有人为，人为的在这里修葺的有坎子，这边还有古道。传说这里面有狐狸精呢、啊，我们今天看能否有这个好运，去找到那个漂亮的狐狸精。咱们看这里有人为的遗迹啊，这里有古台阶，然后再看这个洞壁上面有非常漂亮的钟乳石，主要是这个景致，感觉是让人心旷神怡啊。它是这个洞连通了一个天坑底部。然后外面有阳光射进来，像是一个巨大的礼堂，上面有天然的采光，像是一个窗户一样。哇塞！哦，我记得小时候这边窗户没这么大。哦，它可能是山体垮塌。哇，这里面好多青苔
，啊，我们往动道的深处前进。哦，这边是消水的啊，然后主动道是从这里往那边延伸的。这边进来了之后，可以听到很多蝙蝠的声音。到头了吧？没有，那动道还深得很。咱们看这个钟乳石，哇塞，好漂亮，像一尊佛柱。然后最有意思的就是这个钟乳石上面有这个金光闪闪的这种小裂灯，哇塞。蝙蝠，咱们刚刚是通过那个窗户，然后从那个消水坑过去，然后发现是个死洞道。这时候呢，我们就搞这个洞，看到没有？呃，特别的幽深啊，上去感觉是深不见底，一直是四十五度的这样一个斜坡往上。好，咱们继续探索。据老人所说啊，他说在很久很久很久以前啊，就是这里面住着一位狐狸大仙，然后这个洞呢，当地的百姓可以到这里来借那个一些东西，不知道大家的家乡有没有这种传说，就是说可以在里面借那个过世用的桌椅啊、碗筷一些东西，然后后来有人借了不还，然后就。嗯，这个狐狸大仙呢就不会显灵了。我们这时候从这里上来了啊，然后这个洞道是从这里往上去的。哇塞，哇塞，看到没有？那里有条蛇啊，看到没有？看到没有？那是一条菜花蛇。走，我们上去看一下。那是一条菜花蛇，啊，它可能是想吃这个蝙蝠。所以这里，然后这里分成了几个洞道，但是主洞道是从这里往里面延伸的。它这个钟乳石上面都有这种金光闪闪的矿物质，看起来特别漂亮。哇塞，这边洞道很宽。刚才我从这边下来的，这时候呢又到了一个条。干枯的地下暗河，但是这个地下暗河里面发现并并没有其他的洞道，所以呢，我决定还是这样爬上去。然后这个侧面呢有一个小洞道，我决定进去看一下。对，这边有个洞道。小伙伴在过第一道天险，这下面是一个两米多高的沟，虽然说不是很高，但是还是要小心翼翼啊。这个地下河啊,啊，也是玉化的这个钟乳石、石英岩啊，奇形怪状的，很漂亮。咱们继续前进，这是一幅什么样的景象？因为这里的洞道特别多啊，我们还是选择从这里进去。因为我看这个蝙蝠啊，很多的它是逃到这里面去了，就说明呢这里面的空间是比别的洞道要更大，也更幽深。所以呢，咱们继续沿着这条洞道去寻找狐仙的踪迹。天雷，这又是咋回事？居然！居然还没说完，然后这前面洞道变得非常的狭窄。我看一下，哇塞，这真的是叫四通八达，蝙蝠到这个里面去了。这边有一个洞道。想不到这么多洞口，居然有很多支洞，它是连在一起的。然后在这边呢，还发现了有这个洞穴蜘蛛，这是一种很奇妙的生物啊，它是终身呢不见阳光。洞穴蜘蛛
从哪里？从这里。哦，行，还从这里进去了，这动道宽不过六十公分，什么情况？但是我感觉我们好像穿不进去了，我操！太窄了，就不叫去了。太窄了。哇塞！这边有很多骨还，很多骨头啊，小动物的吗？对，应该是小老鼠的骨头，对，也是一个死动刀，没有发现活签。从刚刚那个天险过来啊，然后经过一条非常狭窄的洞道，到了一个这个洞道集中的汇聚点。所有的洞道呢，分成了九个，我们依次探明了这九个洞道，最后是没有发现那个弧线的踪迹。但是有一些直径只有二三十公分的这样的小洞道呢，我们是没法进去探索。但是也不知道那个湖里啊，弧线是不是住在里面。好了，那本期的探索之旅到这里就结束了，感谢大家观看，喜欢户外的别忘了点点关注，拜拜。